ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷു ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ ലെസാനിയ അപ്പോൾ ഇത് മെയിനായിട്ടും ചീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചീസിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടാവുന്ന ഒരു ഡിഷാണിത് അപ്പോൾ ലെസാനിയയുടെ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബ്രെഡാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ലെസാനിയക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ചിക്കൻ ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഏത് ട്രേയിലാണോ ലെസാനിയ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കൂട്ടി കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി ചിക്കനിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എല്ലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വേവിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലൊക്കെ മാറ്റിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയം നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് തക്കാളി ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ തക്കാളിയുടെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് അടർന്ന് മാറും അന്നേരം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ലെസാനിയക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് സോസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാനിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ മൈദയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ എത്ര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണോ ബട്ടർ എടുക്കുന്നത് അതേ അളവ് മൈദ എടുക്കുക അപ്പോൾ ചീസും വൈറ്റ് സോസുമാണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൈറ്റ് സോസും ചീസൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ മൈദ ബട്ടറിൽ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ മൈദ ഒക്കെ കട്ട പിടിച്ചിരിക്കും പക്ഷെ അതൊക്കെ പാൽ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ആ മൈദൊക്കെ ഇതിൽ മെൽറ്റായിക്കോളും അപ്പോൾ ഈ പാൽ ചൂടായി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിങ്ങനെ കുറുകി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് കുറുകി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിക്കായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടെ ടൈറ്റായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ടൊമാറ്റോ പീരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ തക്കാളിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിലൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ പീരിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതവിടെ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് മസാലയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ലിസാനിയക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല റെഡി ആക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള ഒരു വലിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ചേർത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉള്ളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് അതും കൂടെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കം ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ട്രേക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അളവൊന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് എല്ലൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഇതിൽ ജസ്റ്റ് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ പീടി ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു
അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ലസാനിയക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ലസാനിയ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിതാ ഒരു സ്ക്വയർ ട്രേ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇതൊരു ചെറിയ ട്രേ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എടുക്കുന്ന ട്രേക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ബ്രെഡിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയ ട്രേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വെച്ച് നോക്കുകയാണ് നമുക്ക് എത്ര ബ്രെഡ് വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ട്രേക്ക് അനുസരിച്ച് നാല് ബ്രെഡാണ് എടുക്കേണ്ടത് അത് ഒന്ന് ഞാൻ നേരെ വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് സൈഡിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ എല്ലാം സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഏത് ബ്രെഡ് എടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ സാധാ ബ്രെഡ് തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നാല് സൈഡും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു റോളർ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് ബ്രെഡും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് വെച്ച് നോക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ബ്രെഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് റെഡിയാക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാ കപ്പോളം മൊസറല്ല ചീസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ലസാനിയുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ചീസ് തന്നെയാണ് ചീസും വൈറ്റ് സോസുമാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും റെഡിയാക്കി വെക്കുകയാണ് ചീസ് ഉണ്ട് വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ചിക്കൻ്റെ മസാല ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ബ്രെഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ വൈറ്റ് സോസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഈ ട്രേയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു സ്പാക്ചിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തൊന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ലസാനിയ പെട്ടെന്ന് ഇളകി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വൈറ്റ് സോസ് ഇതുപോലെ താഴെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബ്രെഡെല്ലാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതൊരു സ്പാക്ചുല വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചിക്കൻ്റെ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മസാലയിൽ നിന്ന് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് ആ മേലെ വെക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം മസാല ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ സ്പാക്ചുല വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച വൈറ്റ് സോസിൽ നിന്ന് ഒരു പകുതിയോളം ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വൈറ്റ് സോസും പിന്നെ മുജറല്ല ചീസ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ലെന്നും പകുതി ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലെയറായിട്ട് ഞാൻ സോ വൈറ്റ് സോസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ മുസറല്ല ചീസും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത ചീസിൽ നിന്ന് പകുതി ഈ വൈറ്റ് സോസിൻ്റെ മേലെ ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലെയറും ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആ ബാക്കി ബ്രെഡും കൂടെ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഞാനിവിടെ അഞ്ച് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് ബ്രെഡ് എന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ ചെറിയ പീസും കൂടി എനിക്ക് ആവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തുമായിട്ട് അപ്പോൾ അഞ്ച് ബ്രെഡാണ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ട്രേക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ബ്രെഡിൻ്റെ അളവും എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂട്ടിക്കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം മസാല അല്ല ആദ്യം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ വൈറ്റ് സോസാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ വൈറ്റ് സോസ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മൊസറല്ല ചീസാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് നമ്മുടെ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോ
അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ലസാനേക്കുള്ളതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്പാക്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് തന്നെ ഗ്യാസിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ടൈം പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ടൈം ലോ ഹീറ്റിൽ നമുക്കിതൊന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടപ്പിൽ ഒരു ഹോളുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതും ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഈ സ്റ്റാൻഡിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തത് പാത്രം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ട്രേ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചീസൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ കുക്കിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചിക്കൻ ലസാന ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ ചൂടോടെ തന്നെ ഇത് കഴിക്കുക അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെ